sa lahat ng members ng IM Worldwide. Huwag natin kalimutan ang petsa na October 10 para sa ating 4th year anniversary. Magsama-sama tayo sa pagdiriwang ang maligayang araw na ito. I am Rapi Turfo and I am Worldwide. Amazing morning to all our members. Don't forget to share and save the day for the I Am Worldwide 4th year anniversary to be held on October 10. I am part of a whole East Bank and I am Worldwide. Amazing morning, guys. Let's all get ready and save the day for I Am Worldwide's 4th anniversary. See you all on October 10 and may we achieve more success in the near future. I am Fiona Pasqua, and I am Worldwide. Amazing morning, everyone. Let's all look forward to better days ahead and save the date on October 10th as we celebrate I Am Worldwide's fourth year anniversary. I am Liza Soberano, and I am Worldwide. Happy fourth year anniversary, I Am Worldwide community. God bless you all. I am Manny Pacquiao, and I am Worldwide. Thank you. school graduate student, hindi ko na na-experience mag-college and mag-work. I was invited by my neighbor, Ms. Shirley May Sibulan, the Diamond Elite Society for Payam Worldwide. Ang main reason ko pa sa pinagawa yung I Am Worldwide, of course, gusto ko makatulong sa parents ko. Kasi gusto ko habang buhay pa sila, mabigay ko yung best para sa kanila. And also, maging uh, inspirasyon ako sa maraming kabataan na at uh, young age, pwede mo ma-achieve yung mga bagay na gusto mo ma-achieve at makatulong ka sa maraming tao. I always believe in hard work, that the harder you work, the more you will be blessed. And it is written also in, uh, in the scripture that the lazy hands uh, makes a man poor, but diligent hands brings wealth. So if you want to be part of the top earners, you should be the uh, most hardworking person in the world. Kailangan maging agresib ka sa pagtulong sa mga leaders ko. Huwag pong isipin yung income. Ang isipin mo, mga tao mababago ang buhay. And doon ka lang mag-focus sa pagtulong ng tao. And darating yung time, ikaw na rin yung katawagin dito. Behind you, umaasa sa'yo na maging successful ka one day at makatulong ka sa kanila. More than enough motivation na gawin mo na yung business.
Alright, amazing morning uh, uh, sa lahat po ng ating, ating mga uh, uh, distributors, distributors worldwide. worldwide. Check ko lang yung ating sound sa mga bakit. Ayun, hello? Hello? Ayan, amazing morning. Nahoon pala isa kong mic ng Zoom. Okay. So amazing morning mga mentors. No? This is Mentor Marlon Santos, uh, youngest diamond maker and I will be your trainer for today. So I'm very glad that you are here and I hope that everyone are safe and uh, healthy and uh, um during this uh, modern business na meron tayo ngayon. No? So okay na po ba ang aking sounds? Wala nang echo? Ayan. Nakaon po pala yung aking uh, yung ating mic no? sa MacBook. So ngayon, I think okay na. Pakitype naman po kung aking, yung aking audio ay okay na. Hindi na nag-feedback. So amazing morning po no ba batiin ko muna yung mga nanonood sa atin dito worldwide of course uh, naka-plug in sa atin dito ang mga nasa Kuwait. Ayan amazing morning po sa lahat ng mga leaders natin diyan sa Kuwait, especially po sa ating team no, Team Focus Worldwide, Team uh, Team Dragons and Team Empire. Ayan. And of course na uh, go watch din sa atin dito ang mga taga ayan taga Dubai. Ayun, meron din from Singapore, si Vanji Meron din from, siyempre, dito sa Philippines, no? Meron na din, nanonood sa atin sa Canada. So, amazing morning po, literal, dyan sa Canada, no? Kasi umaga po ngayon dyan. And, uh, of course, sa lahat po ng mga leaders ng Team Blast, Team MVP, Team Lions, Team Gome, ayan, teams, um, lahat ng team, no, na uh, 001 ng ating companies, no? Thank you so much for plugging in. And if you have members, feel free to type in their names or comment their names in the chat box para masimulan po nila yung napakagandang topic na pag-uusapan natin. Na napaka-importante po nito because it is one of the ingredient para maging successful ka sa industry na pinasok natin, which is network marketing. Okay? So I know you guys are very excited with the topic. So hello hello to uh, mentor Grace amazing morning from uh, Team Focus Eagles Toronto. Uh, congratulations then for being the newest Sapphire Elite Executive. So meron din tayo from Hong Kong, from Cavite. So amazing morning po sa inyong lahat. So we are 562 participants, okay? Uh, going 1,000 na tayo. I believe bago tayo makapag-start 1,000 yan. By the way po, para po sa mga excited na, sino po dito ang excited na sa anniversary natin this coming Sunday, type 1 naman, sa mga excited na sa uh, manalo ng FJ Cruiser, ng Honda City, or cash prices, o yung iba naman doon, kahit hindi naman na inaabangan nila, yung Project 001. Ayan. Yung mga nag-purchase ng 6 boxes, yan, ako, magpapamigay na naman, ng limpak-limpak na salapi ang IM Worldwide, ganun ka generous ang company natin. So invite more, I believe, aside from the raffle na ipaparamigay ng company natin for all the members na nag-work hard para magkaroon ng entry, eh magpapamigay din siya ng cash prizes. No? Cash prizes para sa mga a-attend for non-members. So uh, maganda talaga, it's very uh, a good opportunity na talaga yung mga prospect mo nagdadalawang isip, mga kamag-anak mong negative, no? kaibigan mo, lahat ng mga, na mga users ng products, imbitahin mo Sunday 1pm Philippine time, I believe yung simula ng ating program, via Zoom lang naman siya, para alam mo yun, mas lalo maging buo yung loob nila na sumali sa negosyong ginagawa natin, which is yung IM Worldwide Business. Ayan, so alam ko, marami na excited this coming anniversary. So don't forget lang po yung ating mechanics, no? Naka-post naman po yun. So I think we're good and uh, we are about to start for our topic. Ayan. So for our topic for today, ayan, let me show you my uh, PowerPoint slide, no? Okay. 
Ayan. Okay, paki-type 1 po kung clear ang ating uh, PowerPoint nakikita niyo po, no? Ayan. So, ta our topic for today is edification. Sino po dito first time mapakinggan ang salitang edification? Edification is uh, something po na uh, nag nagbi-build ng credibility sa isang bagay. Edification or pwede sa person, um, it is a common uh, the common term for edification in network marketing is the word o oh, is the ABC rule. Yung tinatawag natin ABC rule. Okay? So may S pa, no? but ABC rule lang yan. Okay. So mga mentors, can you type in sa ating chat box? When you hear the word rule, ano po ang ibig sabihin nun sa Tagalog? Okay? Anong ibig sabihin ng sa Tagalog ng salitang rule? Okay? Sa Tagalog po niyan, rule is batas. Okay? So tatandaan nyo, sa, ginawa, sa pinasok yung negosyo, meron din tayong batas na tinatawag. Ang tawag doon is ABC rule. Na kailangan mo yan talagang ma-master. Kasi kaya siya ginawang batas. Bakit? Kasi ito yung magkakatulong sa'yo para mabilis mong maabot yung mga pangarap mo. At mabilis mong maabot yung goals mo sa business natin. Imagine, ang dami-daming topics and training sa, sa industry natin. Pero ito lang ang bukod tangi na tinawag na rule. Bakit? You have to follow. Whether you like it or not, you have to follow sa rule na to kung gusto mo mag-succeed ng mabilis sa industry. no? And then, um, itong topic na to, ito yung makakatulong most specially sa mga nagsisimula pa lang sa business. Yung mga wala pang resulta, yung mga kakasali pa lang, no? yung mga wala pang uh, grupo, ito talaga yung magagamit mo. Pag na-master mo to, believe me, mabilis lalaki ang organization mo. Mabilis mo makukuha yung goal mo. At kahit hindi ka magaling when, when it comes to presentation at kahit wala kang resulta, pag na-master mo tong ABC rule na to, definitely, okay, next time, no, ikaw na yung ini-edify sa mga IDPs, sa mga trainings natin and sa company. Okay? So, I know you guys are very excited no sa topic na to. So, ano ba yung ABC rule? Himay-himayin natin. So, what is ABC? ABC stands for A, Advisor. Okay? So, ang advisor, ano ba ang ibig sabihin ng advisor? Maraming klase yan. Pwede siya ay mentor, pwede siya yung presenter, okay? Pwede cross-line mo yan, pwede that is the whole company, pwede yung products maging advisor, pwede natin pang A ang mga products, and of course, most specially yung result, pang, pang A din natin yan. So, yung A na yan, kailangan maintindihan, okay? Napakalaking factor niyan para sa pagkuha ng success natin. Okay? Na kailangan natin talaga ma-edify kung sino man or ano man ang mga nasa A sa negosyo natin. Whether it's a mentor, a crossline, a presenter, a team, the company, the products, results, kailangan natin yang ma-edify. Kumbaga, uh, the other term for edification is T-up. Okay? Siguro narinig niyo na yan, yung T-up na tinatawag. Minsan sinasabi sa ng mentor mo, Um, pati up naman ako Tama? Okay, pati up naman ako mens diba? Ibig sabihin nun, kung baga sa golf That's the letter T diba? na, na shape form Na pinagpapatungan ng golf ball Hindi makaka-take off ang golf ball Kung wala yung letter T shape na yon Na pinagpapatungan ng golf ball So parang ganun din Hindi makaka-momentum Or hindi makaka-take off ang advisors Kung hindi ka magiging magaling na Bridge Okay? So, kailangan mong galing ang mag-bridge, kailangan mong galing ang mag-edify para makamomentum yung mga advisors na makakatulong sa'yo sa business natin. So, B stands for bridge. Definitely, the bridge is you. Ikaw. Ikaw yung bridge natin. Tama? Ikaw yun. Kailangan mo itong makinig kasi lahat tayo dito, bridge. Okay? Mamaya, tuturuan ko kayo kung paano maging magaling na bridge or paano mo ma-master na maging isang malupit na bridge. Okay, sa business natin. And definitely, the C are the clients. Maybe, pwede siyang guests sa IBP, pwede siyang buyers ng product mo, pwede siyang downlines, okay? Ang C, pwede rin siyang downlines. Diba? For example, meron kang, um, meron kang mga, may grupo ka na, may napasali ka na, pero hindi ka pa marunong mag, ano, mag manual, hindi ka pa marunong mag ladder to success, hindi ka pa marunong mag DISC. No, syempre, diba? kailangan yung mga downlines mo matuto with that specific topics. 
na kailangan nila mapakinggan. So ngayon, bilang bago, bilang isang bago, as a bridge, ikaw ngayon ang hindi na ah, mag aas ng help sa mga advisor. Pero may role ka. You have to be excellent bridge. Okay? Tandaan mo to ah, hindi mo ginagalingan maging bridge para sa A. Ang mindset mo is this. Ginagalingan mo maging bridge para sa yo, Para sa C mo. Para sa client mo. Kasi if you will not give your best, okay, bilang isang bridge, wala din. Mawawalan din ng power yung mga, at mga A's natin. Okay? So you have to be an excellent bridge always. So yung client, hindi lang siya guest. Hindi lang siya yung buyers. Di ba? Pwede rin siyang downlines and leaders mo. Most specially, kapag nagkakaroon na ng tinatawag natin na over-familiarity or too much familiarity na tinatawag. Ano ba ibig sabihin ng too much familiarity? Let's say you have a team na one year mo nang kasama, two years mo nang kasama. Sometimes meron na silang parang familiarity with you na hindi na sila masyadong nakikinig. Sino dito nakaka-relate? <laughs> Yung pag may sinasabi ka, hindi nila siniseryoso. Di ba? Then that's the time that you need to, be, to, to uh, master this ABC. Kailangan mo ng help with your A. Maybe your crossline or your mentors. Tama? So, ang kailangan mong gawin, okay, i-bridge mo yun. Magpapa-CIA ka. Ano ba yung CIA? Crossline in action. Yun yung madalas na makikita nyo ngayon for every teams na meron dito. May mga nagpapa-CIA sa mga diamonds, may mga nagpapa-CIA sa mga emeralds, sa mga top mentors natin. So, bakit? Kasi we understand that in this business, hindi natin ito kaya mag-isa. We need each other support. No? May kailangan natin ng na support sa isa't isa para mas mapalago natin o mas mapalaki pa natin ang ating negosyo, ang ating team. Okay? So ngayon, I hope na intindihan mo na ano yung ibig sabihin ng ABC role. Okay? Basta, basta remember this, okay? Ikaw po ay possible maging advisor. Possible ka din maging bridge. Okay? Definitely possible din maging sika. Tama? So you really have to listen with our topic na pag-uusapan na yun. Okay? So why do we need this? Bakit kailangan natin ng ABC? Bakit kailangan natin ng TIA? Let me share this. No? Kapag ikaw po, marami tayo dito mga nasa abroad. <clears throat> okay? Kapag ikaw po pumunta sa ibang bansa, definitely, doon mo mapifeel na magkaiba ang culture, tama? magkaiba ang culture or sistema sa Pilipinas sa ibang bansa. Okay? For example, meron tayo dito mga nanonood sa Singapore. Tama? Definitely, you will agree with me na bawal magkalat dyan basta-basta. Hindi pwede magtatapon ka lang. Hindi pwede yung mag-chewing gum ka, tatapon mo lang sa kung saan. So, may batas din na sinusunod. Tama? Ganon din sa Middle East. Before, I heard na yung mga OFW natin doon sa Saudi, hindi sila pwedeng lumabas nang hindi sila nakabalot, lalo na yung mga babae. Tama? So, kumbaga, may mga certain rules ka na sinusunod sa pinapasukan mo kultura. Tama? Ganon din, ganon din sa US, sa Canada, definitely there's a culture na meron doon na ibang iba sa business, na ibang iba sa Pilipinas. Tama? So, kailangan mo maintindihan na sa negosyo na pinasok mo kay IM Worldwide, there's already a culture set. May nakaset na po na culture sa negosyo natin na ang kailangan mo nalang gawin is mag-follow. Okay, stop share screen muna ako. Okay, para malaki. Okay? Meron din nakaset na system dito sa atin sa negosyo natin na kailangan mo lang din mag-follow. So, ang pinakaunang gagawin mo when you enter in this business is to humble down. Kailangan mo ng humility kasi ibang culture itong papasukin mo. Tama? Kung dati hindi ka marunong makisama, guys, you enter in a people business. Negosyo, people's business siya. No, kailangan magaling kang makisama. Tama? Kailangan magaling kang makibagay. Right? So that, because that is the culture and kailangan mong mamaster itong pinag-uusapan nating topic na yun. Yung ABC rule. Okay? So ganun lang siya. Kasi kapag hindi mo in-embrace ang culture sa industry natin, mahirapan ka makatik off. Okay? So ang kailangan mong gawin, embrace mo yung pinasok mong industry, embrace mo yung culture para mas mabilis kang makatik off sa business natin. Are you Are you learning? Okay. So let me get back with my uh, PowerPoint presentation, no? Okay, why do we need this? Ayan. 
So vital for those who still haven't mastered the skill of presenting. Yung mga hindi pa sanay pa mag-IBP. Hindi pa marunong mag-present or hindi pa excellent sa presentation. So yung mga advisors, yun yung makakatulong sa'yo to close the deals. Tama? Ano pa? For the C, to listen attentively. Okay? Para mas makinig yung C mo. Okay? So ang bridge kasi, ang, ang role niya, is i-edify, i-lift up, i-build up. Gawing credible. Okay? Gawing credible yung advisors sa client. So you have the most important part in the ABC. Lagi mong tatandaan yan. You have the most important part in the ABC. If hindi mo i-build up yung advisors mo sa CMO, definitely they will not listen attentively. So kailangan mo maging excellent na bridge. Okay, later ang pag-usapan natin paano yan, paano maging excellent na bridge. When the background of client is better than advisor and the bridge, age, wealth, and position, kailangan-kailangan mahusay ang magiging bridge. Mahusay ka na bridge. Okay. And for of course, kailangan natin to for too much familiarity. Okay. So, what's the sense? Okay, this is the ABC triangle. Okay, the ABC rule triangle. So, the advisor and the bridge definitely know each other. Right? And the bridge and the client already know each other as well. So, si bridge and si advisor, definitely, they have trust to each other. Andiyan na itiwala mo sa mentor mo. Yun yung kailangan natin, yun yung kailangan mong uh, unang-una, no? Para maging magaling kang bridge. Unang-una, kailangan mataas ang belief level mo sa advisor. Yun ang pinakauna. You will not become, you will not, uh, you cannot be, okay, an excellent bridge if you don't trust the advisors. Who are the advisors again? Can you type in the chat box? The company, the products, the team, the mentors, the cross lines, the results. Guys, kung wala kang belief or wala kang trust no, sa advisors mo, hindi tendency, hindi mo rin mabibigay ang best mo bilang isang bridge. Kaya ang unang-unang kailangan mong gawin is magtiwala ka sa mga advisors mo. Magtiwala ka sa company, magtiwala ka sa produkto, magtiwala ka sa complan, magtiwala ka sa results ng crosslines mo, ng mentors mo, ng team mo, ng products mo. Do you agree with me? Okay? Hindi ka magiging magaling na bridge kung hindi ka magititiwala. So you need trust. At the first place, hindi ka rin naman mag-join sa upline mo kung wala kang tiwala. Tama? Okay? Hindi ka rin naman magpipay in sa mentor mo kung hindi ka nagtiwala. Kaya kung ikaw ay member na, magtiwala ka na. Tama po ba? Huwag ka nang magdalawang isip. Okay? Kasi andito ka na yun. Kailangan tiwala ka. Okay? Ngayon, si Bridge, ikaw, at saka yung Simo. Sino yung Simo? Client mo, downlines mo, ano pa? Team mo, leaders mo, buyers mo. Of course, you have trust to each other. Pwede yung kamag-anak mo, tito mo, tita mo, barkada mo, classmate mo. Kayo yung may tiwala eh, sa isa't isa eh. Kayo yung magkakilala eh. Kayo yung may relationships. Kama? Eh paano naman si advisor tsaka si anong relationship nila? Wala. May trust ba sila sa isa't isa? Wala din. So anong role mo? You have to edify the advisor para magtiwala din si client or si C sa mga advisors mo. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, if you don't trust your advisor, definitely the C will not follow. They will not trust it. Diba? Wala, wala din silang tiwala. Kaya kailangan, bago ka maging bridge, mag-trust ka muna. Okay? Para maging excellent ka, para maging maganda talaga yung flow ng system natin. Are you learning? No? So that's the ABC triangle. That's very important sa negosyo natin. Okay. Ngayon ganito. During the edification process, mentors, sino dapat ang ini-edify? Sino dapat ang bini-build up? Sino dapat ang nililift up? Sino dapat ang kinik- yung pinuput yung credibility? Si A ba or si C? Can you type in sa chat box natin? I know it's late sa, sa Facebook live pero just type in. Okay, mabasa po natin yan. 
Okay? Ano muna ako ng water. Sino po dapat ang ini-edify during the ABC, uh, the edification process? Of course, tama, that's the advisors. No? So, ito yung maling ginagawa ng mga baguhan sa negosyo natin. Pag nakakuha sila ng uh, big time na client, let's say, makoneksyon, politician, doktor, ma, uh, uh, kumbaga, nag, uh, graduate with doctorate, alam mo yun, maganda yung credibility. Ang tendency, during the uh, presentation or during the training or kung ano man ang setup niyan, either training, events, ang ginagawa ng mga bridge, ang ina-edify si client. Totoo, may mga gumagawa nun. Di ba? During the meetup, ang sasabihin ng, ano, ng bridge, um, dun sa mentor niya, a mentor, uh, this is my, ano, my client, this is, my, uh, this is doctor, uh, doctor in philosophy, graduate in University of the Philippines, uh, top nature, ang daming connection, mentor, galingan mo mag-present. <laughs> okay? So tama po ba yun? Hindi. Okay? Kahit ano pa ang background niyan, Okay, <laughs> saludo tayo dyan. But the point is, kaya nagkaroon ng meeting is for them to listen to the advisor. So definitely, the advisor should, the, uh, should be the one to edify, not the C, not the client. So never ever build up the client to the advisors. Kasi, for example, ang advisor mo, estudyante. For example, mentor Julius, estudyante di pa nakagraduate ng college, tapos papakilala mo, teacher, ang ina-edify mo yung tao na yun. So, ang mangyayari, mawawala ng confidence yung mentor mo na magsasalita. Kasi, ang galing-galing pala ng client. Kasi yung tinitiyak mo eh, during that meetup eh. So, mawawala ng confidence sa advisor, do you think mabibigay niya yung best niya sa presentation? Nakaklose din niya kaya yun? Hindi. Kasi binaba mo yung confidence ng advisor instead na itinaas mo. Ang malupit dito, yung client, lalaki pa yung ulo. Iisipin niya, ah, kailangan-kailangan nyo pala ako dito. ba? Diba? Swerte nyo pala sa akin. No, hindi dapat ganun. Always remember, as an agent of hope, we share the hope, but always remember, nasa atin ang hope. Sinishare lang natin sa kanila. It's up to them to grab it. Ang mindset mo, they need us more than we need them. Okay? So, ganun yung tamang mindset mo. Okay? Kasi pag ang mindset mo is edify the client, magiging ahente ka lang. Literal na ahente. Okay? So, dapat ang ine-edify natin yung advisors. Okay? You can simply message your mentor before the meeting. Diba? You can simply message your mentor before the meeting na mens. Uh, eto kakausapin natin, di ba? From ganto, ganto, ganyan. Okay. Pero during the presentation, ang una mong i-edify, dapat yung advisor. Then, ang sasabihin mo lang, uh, mentor, after you edify the mentor, for example, um, this is the client, no? Uh, uh, sir, kunyari, kung doctor yan, ganyan, uh, doc, uh, uh, Nali, Doc Nali, uh, meet my mentor. My mentor is one of the best uh, uh, in the company sa mga excellent na tumutulong sa akin sa negosyo. So, isa rin siya sa makakatulong sa'yo dito sa business. Di ba? So, Ganun yung klase ng pag edify mo. Yung mentor yung binibuild up natin. So your client will will uh, listen attentively to your advisors. So I hope you're getting this point. At the same time, ganun din sa pag-build up pagdating sa mga trainers. For example, you have mentor. Kailangan nang ini-edify mo yung mentor mo, hindi yung downlines mo. Kasi yung downlines mo, sila yung dapat na makikinig sa mentor mo. Tama? So again, di ba? kailangan maintindihan mo the right process of edification. Kasi this will, alam mo yan, kung paano ka sa advisors mo, yun din ang gagayahin sa'yo ng mga downlines mo, ng mga C mo. So if you don't edify your mentor well sa buong grupo, pag ikaw na ngayon yung time na magsasalita, you will experience the same. Tama? So ganun lang siya, monkey see, monkey do. Okay? So kailangan galingan mo kasi yun yung magiging standard sa grupo na bubuoin mo. Or if you have existing team, that will be the standard. Okay? So ganun kasi ang negosyo po natin. So let me discuss these important factors in edification. Okay?
So, sa edification natin, okay, 10% of that is verbal. Okay? So, let, uh, for example, yung when you edify someone, syempre meron ka nakascript dyan. Di ba? Minsan, inihingi pa natin yan sa mga mentors natin. Mens, pahingi po ng ano, ng uh, ng script uh, ng ano ng background ng aking ititi up or i-build up. Pero guys, that is nothing kung babasahin mo lang ng walang buhay. Di ba? Nakalagay doon. Grabe. 50 million circle. House and lot achiever. Ang ganda ng edification pero ang nangyari, the way you uh, the way you deliver it sa participants or sa sa group, di ba? Sa webinar is that um Uh, meet our speaker, uh, siya ay house and lot achiever, uh, million, uh, 50 million circle, naka super car. Ano ni walang kabuhay-buhay? Di ba? So, that's only 10%. Your script, the verbal, yung babasahin mo, that's only 10% pagdating sa pag i That's only 10%. Ang kailangan mong ma-master din is yung tinatawag natin na what? Tone of voice. Okay. Tone of, tone of voice, very important yan. Diba? For example, naatasan ka ng mentor mo bilang isang maging host. Ang host, kailangan excellent din yan. Kasi ikaw yung magdadala ng flow ng program. So kapag mababa ang energy mo, bababa din ang energy ng mga nanonood sa'yo. Tama? Kapag ikaw ay mababa ang energy mo, pag nag-introduce ka ng advisor, doon sa client mo, no? Bababa din yung energy nila. So, when you are excited, ano dapat ang tamang tone of voice? Number one, when you are excited, you talk fast, not so fast, di ba? When you, when you want to uh, excite someone, di ba? You have to talk fast. But of course, syempre, yung mataas din yung boss mo with excitement. Di ba? Parang for example, meron kang, uh, meron kang na-discover na Uh, for example, nanalo ka lang sa loto, di ba? Ano ba yung excitement mo? Di ba? Talagang excited ka pag share mo yan. Di ba? For example, nakakuha ka ng mataas na grade nung ikaw ay nag-aaral. Di ba? Nakakuha ka ng bonus. Tama? Di ba? So, excited ka. Dapat ganun ka din. Kasi this, the, uh, the, the, oper- the business that you will share is opportunity to them. Kailangan dapat yung tone of voice mo mataas din. Excited ka din. Tama? So, pwede mo yung practicein. Di ba? Later on, namin, pwede mong practicein yan sa salamin. Yung tone of voice mo, dapat excited ka, dapat nakasmile ka. Malaking factor yon, Di ba? Kasi kahit bigyan ka natin ng magandang credibility ng taong magsasalita, if yung tone of voice mo naman is wala din, di ba? Parang wala din value yung results ng tao na ini-edify mo. Di ba? Pero ito ah, kahit walang resulta, yung tao na i-edify mo, pero kung magaling ka mag-edify, like the verbal, the tone of voice, maganda, definitely, malilift up mo, makikra- yung magagawa mo credible, yung tao na nagsisimula pa lang. For example, ang mentor ko, limbawa si, um, si mentor, ano, uh, John Ezekiel. Diba? For example, si mentor John Ezekiel, ang mentor ko, bata pa lang. Diba? So pwede ko sabihin sa client ko, ah, uh, alam mo, na-excite ako. Kasi yung magdi-discuss sa'yo ng business, bata pa lang yun. Pero isip matanda. Gabi yun. Di ba? You can use the word, yung mga ano natin, yung mga word na ginagamit natin usual. Di ba? Kapag nagkukwento tayo. Di ba? Yung alam mo ba, eto na, eto na nga. Di ba? Pag narinig mo yung mga word na ganyan, sa isang tao talagang makakot mo yung attention eh. Tama ba? Makakot yung attention mo eh. Alam mo ba? Di ba? Isa pa din, alam mo ba, yung magdi-discuss sa iyo ng business, bata pa lang pero kumikita na ng malaki sa negosyo natin. Bata pa lang pero napakahusay mag-present ng business at ang dami niya na ring natulungan, isa na ako doon. Ito busy to. You can use that word. 'Di ba? Everyone here in this business are busy. Kahit bago pa lang busy 'yan. Tama? Busy to. Pero alam mo, naglaan ng oras sa atin para i-discuss sa iyo yung negosyo. So you have to listen. Diba? Hindi kailangan may sports car, may house and lot, or kung ano man, para i-edify mo yung tao. Those simple words, can you type in in our chat box, no? Or can you write it down if you have notes? Sulat mo yun, napahalaga nun. Itong tao na to, isa to sa tumutulong sa akin, marami na itong tao natulungan, isa to sa excellent mag-present, 
busy to pero nabigyan tayo ng oras. Yung mga words na yun, yun yung yun yung magpapa-credit uh, yun yung mag-edify sa tao magsasalita. Yun yung magbibigay ng credibility. And definitely yung C na makikinig will respect, will listen, 'di ba? Will focus dun sa kung ano man yung sasabihin ng tao na yun. Ama, can we do it? Diba? Every time may mga IBPs tayo, nagpapa, nagpapa-closing tayo sa mga mentors natin, can we give our best? Diba? Kasi para sa'yo naman yun eh, hindi naman sa advisor yun eh. Kasi pag di mo ginawa yung best mo, kahit ganong kagaling na advisor, at hindi naman nakikinig si client, kasi palpak tayo dun sa pag-preach. Palyado tayo sa pag-preach. Ang sales na mawawala, hindi naman sa advisor yun eh. Ang sales na mawawala sa'yo. So you have to give your best. You have to be the excellent and the best advisor in IM Worldwide. Ganun siya. That's your mindset. Gagawin mo na rin naman yung business, bakit hindi mo pa galingan. Tama? And what is the 60% pagdating sa uh, edification? Non-verbal. Okay? Non-verbal, ito yung hindi mo sinasabi. That is the most powerful pagdating sa edification. Ano ibig sabihin nun? Ano yung sabihin ng non-verbal? Okay? Ito yung kahit hindi mo sabihin, ito yung pinapakita mo. For example, in a business setup, may, may, may business setup tayo. Alam mo, this is how my leaders edify me. Okay? I still remember nung nandun kami nag-invite si Mentor Poy, which is uh, one of the multi-millionaire na si Mentor Poy. Grabe, ang dami ng resulta, sports car, may condominium na Noong nag start pa lang siya, napanghusay niyang mag-edify. Naalala ko, nag-invite siya, may invite siya mga employees din. Nasa Starbucks kami. And um, ang ginawa niya, after niya akong i up or build up sa client niya, pumunta na agad siya, tinanong niya na agad ako, mens, anong coffee ang gusto mo? ba? Diba? That's non-verbal eh. Or kahit hindi mo natanungin eh, yung bibigay ka na lang ng tubig kung wala ka pang budget. Tama? Diba? Yun yung mga non-verbal. Kung baga, pwede mo ka sabihin na ine-edify ko. Tama? Okay? May bosses po ba ako? Ayan. Ine-edify ko. Ah, yes, mentor ako. Pero pagdating dun sa action, hindi nararamdaman. Tama? For example, sa Zoom meeting na lang, di ba? Okay, pinakilala mo yung tao. Grabe, ine-edify, pinakilala ko po sa inyo yung mentor ko, bla, 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 bla. Tapos after that, nag-off cam ka na hindi ka na nakikinig. That's not edification. <laughs> okay, 60% of edification is action, yung nakikita sa'yo. Tama? Talk is cheap. Totoo yun. Sabi nga ni mentor Alexa, you have to show them that you really value your, your advisors. And one way of really valuing your advisor is through action. Yung talagang pinapakita mo siya na kanya na nakikinig ka talaga sa kanya. Diba? Minsan todo tea up tayo sa advisor natin. Tapos behind behind our mentors, ang dami na natin sinasabi. Ama, todo tea up tayo sa company. Ang galing-galing natin mag-post sa Facebook. Maganda yung product. Maganda yung ganito. Maganda yung ganyan. Tat- diba? Ganda ng post mo sa Facebook at after that, puro ka reklamo. Tama? Puro ka reklamo, sabihin mo, grabe naman yung company, ganto ganto ganyan. So, um, those are, ano, kumbaga yung action mo, di ba, hindi nakikita. Hindi siya align dun sa kung ano yung sinasabi mo. So, yung non-verbal is very important. Kung ano yung pinapakita mo. Tandaan mo to. Kapag nag-start ka mag-network, lahat ng mata nakatingin sa'yo. Including the eyes of your people. Including the eyes of your downline. So you have to really be careful with your actions, especially towards your advisors. Kasi kung ano ka sa advisor mo, ganun din yung gagawin sa'yo ng mga downlines mo. Believe me. So, the moment I understand and I realize how important this ABC rule, kaya pala siya ginawang rule, doon ako mas lalong naging maging naging malupit naging mas naging smooth ang aking leadership with my organization. Okay? Of course, nagdaan din naman tayo before sa uh, nagdaan din naman tayo before sa time na nagpapasaway tayo sa mentor natin, 'di ba? Hindi tayo nakikinig, but then I realized no, no nagkaroon na ako ng downline, ng difficult downline under my organization. Ganito pala 'yung pakiramdam. Ganito pala 'yung pakiramdam na hindi nakikinig yung Uh, nagpapasaway yung downline mo sa'yo. 
So, ganito pala yung pakiramdam ng mentor ko sa akin. Nagigets mo. Okay? Pag nagpapasaway ka sa mentor mo, nagpapasaway ka sa advisors mo, okay, nakikita yan ng downlines mo. O hindi man nakikita yan, may tinatawag na karma. May tinatawag na karma. Ano yung klase, dalawang klase ng karma? Okay? Good karma and bad karma. Okay? Pag good karma, ibig sabihin, pag maganda yung ginagawa mo towards your advisors, ganun din yung same na same na may experience mo sa mga members mo. Okay? Pero kapag pangit ang pinapakita mo at pina- kinagawa mo sa mga advisors mo, same na same din ang may experience mo sa mga downlines mo. Minsan yung mga leaders na hindi masyadong binavalue yung mga advisors or yung mga mentors, the company itself, everything, alam mo yun, minsan kailangan pa nilang ma-experience na may mga difficult downlines, may mga difficult under organization nila bago nila ma-realize ang importance ng kailangan pala, umpisa pa lang, as a bridge pa lang, kailangan mag-follow ka na. Tama? Kailangan mag-follow ka na, mag-submit ka na, mag-edify ka na. Kasi lahat ng ginagawa mo, lahat ng actions mo, kukopyahin at kukopyahin. At may experience at may experience mo with your organization. I hope you guys understand me and you have to realize it. Even kahit yung member mo, client pa lang. Kahit client pa lang yan. Kahit client pa lang yan, pakita mo kung gano'ng kang kagaling na bridge sa advisors mo. Kahit client pa lang yan, pakita mo sa kanya how you value your mentor, how you treat your mentor. Kahit client pa lang yan, para pag yan ay naging member, kung paano mo tinitreat ang advisors mo, ganun din ang ititreat sa'yo ng future members mo. Okay po ba yan? Diba? I hope you get me, uh, um, you get my point kasi mahirapan ka talaga dito sa negosyo natin kapag di ka marunong makisama okay? at hindi ka marunong kumalo sa tamang culture. Okay? So, magkaka- mahirapan ka talaga. Pero kung marunong ka mag-follow sa culture, definitely, magiging madali at smooth sa'yo yung pagbe-business mo. If you have good relationship, if you trust your advisors, definitely, magiging madali sa'yo lahat. Remember this, your advisors are not your enemies. The company is not your enemy. It's your best friend. Yan ang tutulong sa'yo, maabot ang pangarap mo. The BODs, not your enemies. No? Your mentors, definitely not your enemies. The products, not your enemies. Yan ang tutulong sa'yo para maging healthy ka at marami ka matulungan. The cross line, definitely not your enemies. Minsan, we tend to uh, uh, get jealous with the achievements of our cross lines. Minsan sinasabi natin, buti pa sila. Ay, kasi ganito lang yan. Ay, kasi ganito lang yan. Instead na maging masaya tayo. Guys, remember this. Kapag may nagiging achiever, you have to be happy. Kasi ibig sabihin lang nun, pinapatunayan niya na posible na maabot yung certain goal na na-achieve niya. At kung posible, definitely possible din sa'yo. So you have to be happy with other people's success instead to be envy and to make issues about that certain achievements. Ay, kasi kaya lang naman ganito yan. Ah, hindi naman ano yan. Ah, kasi ganito yan. You know what? When you hear a person doing that, lumayo ka na. Okay? Lumayo ka na because that is not Okay? The culture and that is not the right ethics of a good distributor in our company. Tama? So, yun po yung, uh, yun po yung pinahalagahan natin sa core values natin sa ating negosyo. Okay? So, next natin, how do you do it? Okay? Paano natin ito gagawin? Build rapport before presentation. Okay? Kailangan, bago ka mag-start ng edification, kailangan mag-build ka muna ng rapport. Ibig sabihin nun, pagkaanin mo muna yung loob ng kausap mo, makipag, uh, mag-use mo yung form. Ano yung form? Family, occupation, recreation, then message. ba? Diba? Kailangan okay muna kayo. Okay? Before you uh, start with the presentation. Target his or her needs. Ano ibig sabihin nun? Kung ano yung need ng kausap mo, kailangan mong malaman. Okay? Kailangan mong malaman kung ano ang need ng kausap mo. Okay, yan ay product, di ba? Kaya for example, ganito yan. Halimbawa, magpapaklosing ka sa mentor mo, may nakausap ka, mens, paklosing po ako. Katanungin yan, dapat sasabihin mo na sa mentor mo, kahit hindi na tanongin ang mentor mo, para mas mabilis mag, uh, para mas mabilis maklose ang deal, syempre, nag-ask ka na nga ng help sa advisor, dapat sabihin mo na kay mentor mo, mens, na-rapport ko na yan, 
na na ano ko na yun, na form ko na yan. Ang need niyan men talaga Barney yung products. Kaya men uh, yan at least binigyan ka idea. Tapos nagustuhan niya din yung just for you. Tapos ano men uh, gusto niya din tong i-share sa mga kakilala nila sa abroad. So bigyan mo na ng hint or bigyan mo na ng idea yung magko-close ng deal para at least mas mapunto niya kung ano yung need ng kausap ng tao. Tama? So bibigyan mo na ng idea. Okay? That's how you do it properly. Hindi yung basta introduce lang, ay magaling naman si mentor. Eh. Minsan may ganun tayong mindset, may galing naman si mentor, hayakan mo siyang manghula kung ano ang need ng client mo. Ano yun? Diba? Ginawa mo pang manmanghula yung mentor mo. Tama? For example, magpapamentoring ka. Magpapamentoring ka sa grupo mo. O, ano naman, separate naman from the presentation. Magpapamentoring ka sa grupo mo. Inform mo na yung advisors. Okay, inform mo na yung advisors, yung crossline, yung mentor, kasi naman yung advisors, kung ano yung need ng grupo mo. Para si advisor, mas maipupunto niya kung ano ba talaga yung gusto niyang sabihin sa team. Diba? Yung mabigay niya talaga yung perfect um, service or perfect advice for the team. Kasi sinabi mo na yung kailangan ng grupo mo. Kaya nga, lahat ng mga leaders ko, minsan men's pa mentoring naman, tinatanong ko siya, ano bang kailangan ng team mo? Amens, bahala ka na. Kung ano na lang yun sa tingin mo dapat, hindi pwedeng ganun. Kailangan you have communication with your team. Alam mo kung ano yung need ng grupo mo. You have communication with your client. Alam mo kung ano yung need ng client mo. Kasi yun yung sasabihin mo sa lahat ng A mo para mabilis at madali nilang magawa or ma- 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 kumbaga, mapunto nila kung ano ba yung need or ma-help talaga nila kung ano yung need ng tao kakausapin. You can simply ask, men's, kasi malakas ang production pero walang nadutubli. Tama? So, more on leadership ang topic nung mentor mo. Or paano naman, men's, marami pong active pero walang production. O, ang, is- ang itatopic ng mentor mo o ng advisor mo is more on skills. Tama ba? Kasi binigyan mo na ng idea. And definitely, yung mga participants sa makikinig, all eyes and nakangiti. Kasi they're very interested sa pag-uusapan. Kasi yun yung need nila. Do you get my point? Same with the client. Same with the client. Sinabi mo kung ano yung need ng client na rapport mo. Yun ngayon yung sinasabi mo dun sa uh, advisor mo. Ngayon, nung nakiusap advisor, Hi, nice to meet you po. I'm uh, Marlon. Ako po yung isang mga tumutulong kay, uh, kay uh, Rex dito sa negosyo. Bali, I've heard po na talagang nagka-interest po kayo sa party. Tama. So, mag- 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 okay. At least, hindi, uh, makasasabi ng client, Okay, kasi minsan, feeling nila, uh, ubo sa oras, marami pang pinapakilala kung sino-sino. Tama. Pero pag narinig nila na, alam mo yung parang nahuli agad mong advisor yung ano, yung, yung gustong pag-usapan ng client. Di ba? Mas, mas madali. No? Mas madali. No? Yung, um, tawag dito, mas madali yung magiging usapan. Hindi tatagal yung closing yun. Diba? Uh, sinabi din po na gusto uh, kayo po ay taga dito. So for sure, marami po kayo mare-refer dyan kasi pioneer po kayo dyan. Wala pang masyadong members dyan. Tama, tama. So ganun po. Ganito ganyan. So kaya po ko pinapakalala. Alam mo yung ganun. Hindi yung salita ng salita yung mentor mo. Tapos, pumapasok dito, lumalabas lang din pala dito yung pinapakinggan ng mga C. Ng mga client. Ng mga downline. Ng mga leaders. Right? So kailangan, ikaw as a bridge, you have good communication with your C, with your client or with your downlines, with your team. Para at least alam mo kung anong need nila and then kung anong need nila, i-advise mo na ahead of time yung advisor para madali niya, para makoconsolidate niya kung ano yung mga sasabihin niya pagdating sa um, sa meeting. Okay, are you learning? Okay, next natin. Okay, if ever na merong mga bad experiences, yung iyong members, yung iyong mga, uh, tawag dito, yung ibang mga client, get sympathy. Diba? Ibig sabihin nun, um, kailangan siyempre na intindihan mo din sila. So doon pumapasok yung training na tinuturo sa atin na feel felt found, 'di ba? Yung for example, na scam pala tong tao na to. Huwag mong sasabihin na ay hindi po kami scam, 'di ba? Feel felt found mo na. Sabihin mo ay ah, understand po na na-scam kayo, kumikaranasan ka din na na-scam ka, you can tell. Para tis makaramay po sa kanya. Actually, ako po na experience ko yan. Ako po na experience ko yan. Ako po kahit di ko yan na experience pero alam po, alam po po ang pakiramdam ng naloko, ganito ganyan. Pero uh, ganun din po yung actually naisip ko before ako mag-join dito pero I realized nung napag-aralan ko yung business, ibang-iba po pala siya. 
'di ba? Sabi ng client, ah kasi doon sa dati kong sinalihan, pinasali lang ako tapos pinabayaan na ako. Naiintindihan po kita, tita, kahit ako na sa portion mo, may inis po talaga ako. Pero dito po, alam mo, tita, hindi naman po ganun. Kasi akala ko din po ganun before. Pero nung pumasok po ako dito, with, they treat us, uh, they treat me as a family in the in the business. Hindi po siya yung gagawin mo mag-isa. And definitely po, ganun din po yung gagawin namin sa inyo. Kasi dito po, tulungan. Kapag naging successful ka, magiging successful din po kami. Kaya wala, lahat po na alam namin, I'll uh, make sure na ituturo po namin sa inyo. Bakit? Kasi your success is our success. Kasi okay na kayo na wala na yung mindset niya na parang, ah, hindi ako tutulungan or baka papabayaan ako or whatsoever. Diba? So get sympathy din. Okay? So kumbaga, uh, pagdating sa presentation or pagdating sa pakikipag-usap, hindi lang yung basta one way lang. Dapat din, two way din siya. Okay? Kailangan, bati muna kayo ng iyong prospect or ng iyong uh, kausap. Huwag awayin ng prospect kahit nega pa yan. Okay? Pag effective ang technique mo, ituloy mo lang. Okay? Are you learning? Next mo natin. Ayan. Huwag sa harap ni A. Ano ibig sabihin nun? Huwag sa harap ni advisor if you build up si Uh, wag sa harap ni advisor if you build up siya. No, kasi it will be script. It will sound scripted. Kailangan, um, ang gagawin mo, dapat before the meeting, na i-build mo na o na-edify mo na yung advisors mo. No? So, ganun lang din. For example, this coming October 10, meron tayong, ano, meron tayong event. Alam mo yung event, napakalaking factor niyan pagdating sa uh, edification. Alam niyo po ba, ako, nag-start ako sa industry 15 years old. Hindi naman talaga ako seryosong gawin ng business. Unang-una, may nagpapaaral sa akin mga kapatid ko. And then, uh, bata pa naman ako. I was 15 years old, di ba? Pwede naman mag-aral na lang din ako. Kaya ng mga classmate ko, tapos umasa ako sa mga mag-anak ko. Pero may ano ako isang aten- na-attenan na event in our previous uh, network marketing company na talagang na-inspire ako sa event na yun. Talagang nakita ko yung sarili ko na one day isa rin ako sa tatawagin dyan. One day isa rin ako sa mga kahit ng incentive. One day isa rin ako sa magsasalita para makapag-inspire. So napakalaking factor ng event na naatinan ko na yun. Kasi dun po ako natutong mangarap. Dun po ako nagka-vision na alam mo yon na hatawin yung ganitong industry because nakikita ko yung sarili ko sa present ng mga nauna sa akin. ba? Diba? So ganun din mga mentors no. Di ba magkakaroon tayo ng event ngayon? Maybe ikaw yung grupo mo ngayon medyo tulog. Tama? Ano ibig sabihin ng tulog? Di ba? Hindi masyadong active. Tama? Hindi masyadong humahataw sa business natin. Di ba? I-edify mo yung event. Encourage mo sila. Tama? Kausapin mo sila. Di ba? Alam ko na yung iba dito, napagod na, nahirapan na, gusto na sumuko. Guys, uh, this coming October 10, atin tayo ng anniversary ng company kasi for sure marami tayong maririnig na stories doon may inspire tayo and uh, mali mo isa tayo sa manalo doon di ba project 001 or ganyan edify mo yung event natin kasi pag umatin yan ng event at kagaya ko na inspire din yan sa mga success na mga taong naging uh, sa, uh, sa success na mga tao na i-recognize sa anniversary for sure yung grupo mo hahataw for sure yan may inspire wag na wag kang papayag mag anniversary ikaw lang mag-isa sa Zoom. Pag sinerge mo yung pangalan ng team mo, wala. Huwag kang pumayag doon. Bakit? Kasi yung event, hindi yan para sa'yo. Para rin yan sa grupo mo. Men's, pwede para sa mga members lang bang event? Hindi. Pati sa, an? Pati sa mga non-members. Sabi ko nga eh, kung may prospect ka, meron kang buyers, meron kang negative na kamag-anak, ipasok mo doon sa Zoom. Tita atin ka dyan, pwede ka manalo 40,000. Pwede ka manalo 1,000. Tama ba? Yun yung nasa poster. Sorry ah. Okay, correct me if I'm wrong, pero may paraffle din for non-members. Tama? So yung simpleng ganun. Pero yung prospect mo na yun, habang nasa event, may lang, oo nga no. Alam mo yung nagsaseta siya. Tama yung sinasabi nung nagsishare. Oh. Kaya ko rin yan ah. So magugulat ka na lang after that event. Um, ano nga yung package dyan? Pwede ba ako mag-join dyan? Alam mo yung simpleng nag-invite ka lang. Kaya yung event guys, sandaan nyo, ang event hindi lang yan para sa mga achievers. Ang event ay para sa'yo. Ginagamit yan para sa'yo. Ginagawa yan para sa'yo. Kasi magagamit mo yan to boost your business. To boost the organization. Kaya wag na wag mong palalagpasin yan. Even the trainings guys, believe me, napakalaking factor ng training. Do you agree? Marami sa atin dito matagal ng burnout kung wala ang training. Kahit ako po. No? Kung wala yung training, di ba, matagal na ako nag-quit. Kasi syempre, hindi ka naman 
filled with wisdom, di ka naman filled with uh, motivation, inspiration. Siyempre, yun naririnig mo sa balita, negative, naririnig mo sa kapitbahay mo, sa mga pamilya mo, negative, puro poverty ang pinag-uusapan. Pero dito, about prosperity, di ba? About positivity, yun yung pinag-uusapan natin sa training. Tama? Na hindi pinag-uusapan sa labas. So, kailangan, piniti up mo din to. Binibuild up mo din ang trainings sa grupo mo. Tama? Kasi, ikaw din may benefit niyan eh. For example, ang topic sa training is how to invite. Tapos nag-attend doon yung downline mo, natuto siya, in-apply niya. O sino din magbe-benefit yung downline mo, tsaka ikaw. Tama? Kaya huwag mong, huwag mong, ano, huwag mong titipirin ang sarili mo sa pag edify at pag titi up Kasi this age, sila talaga yung makakatulong sa atin sa business natin. Diba? Kahit di ka pa magaling, kung magaling ka mag-build up, diba? kung magaling ka mag-edify ng, uh, ng imo, Panalo ka sa negosyo natin. Diba? Marami kong mga kilala dito, top earners. Diba? Honest naman sa sarili nila. They can tell to, their self, to themselves na hindi naman sila pinakamagal. Pero ang ayaman nila. <laughs> Bakit? Kasi hindi siya pagaling yan. Yun kasi yung mali- na akala ng, ano, akala ng marami na ang network marketing pagaling yan. Hindi po. Diba? Pagalingan lang itong mag-edify. Nagkataon lang na kahit hindi siya magaling magsalita, in-edify niya yung mag-speaker. In-edify niya yung mag, ano, mag-training. Ngayon, yung mga in-edit, yung mga tao na hinahikayat niya, yung mga tao na dinadala niya sa training, yung mga tao na dinadala niya sa IDP, nagpipay in. Kasi, dinala niya dun. <laughs> kahit hindi ka marunong mag-set up ng event, tapos may event ng grupo mo, in-edify mo yung event, Dinala mo doon yung team mo, dinala mo doon yung grupo mo at na-inspire sila. Sino mo pe-benefit ikaw din? Tama ba? So, kailangan natin galingan. Okay? Galingan natin mag edify kasi para sa atin yan. Malaking factor yan. So, uh, yung APO, yung advisor, it's also part of, uh, yung event, it's also part of the advisors. So, kailangan minamaximize din po natin yan. Nandaan po natin, no? So, minsan lang yan, lalo na anniversary, once a year lang mangyari yan, di ba? So, wag na natin, ano, wag na natin Uh, tipirin ang ating pagpo-promote. Right after this training, mag-promote na tayo na mag-promote sa mga group chats. Tawagan mo na yung mga downlines mo, yung mga tulog mong downlines. Nako, huwag mong palagpasin yung training. Uh, huwag mong palagpasin yung, ano, yung event. Huwag mong palagpasin yung IPP. Maglupit yung invite natin. Gawin mo yan. Do it for yourself. Not for the advisors. No, hindi na para sa kanila yan. Para sa'yo na yan. Now, let's talk about the powerful ABC words you can use. Okay? So, kagaya nga nabang dito kanina, siya yung tumutulong sa akin sa business, well-respected, dami ng natulungan, isa sa mga busy pero napagbigyan tayo ng oras, isa sa sa mga dahilan kung bakit ganito nakalaki ang IM Worldwide, kilalang kilala siya dito. So, those uh, um, uh, power words that you can use to edify your advisors. Okay? So, kailangan mong hanapin kung ano yung strength ng, ano, ng advisors mo. Diba? For example, Uh, magkikiap ka sa training ng about how to invite, then you can tell, itong tao po na to, okay, isa sa mga malupet mag-invite. Imagine po, isang buwan, nakaka-1,000 invites siya. Malupet? Yes, malupet. ba diba? Sa loob ng isang buwan, naka-30 directs po siya. Meron na po bang nakagawa dito ng 30 directs, ba diba? So yung mga ganun, alam mo yun, you have to check kung ano yung mga, ano yung mga credentials ng tao na yun or anything that can edify the person. Okay, hindi siya pang hype kasi what you are telling is based on reality. Ang nagka based on reality, ang nagka problema lang is minsan nagkukulang tayo. Nagkukulang tayo sa pag-edify. That's why hindi natin nabibigay yung best natin as a bridge, no? So, to be a best bridge or to be a good bridge, no? I can uh ito yung pinakatandaan mo, na pinakamalupit na tip. Okay? Facts tell, but stories sell. Okay? So sa pag-edify, kailangan Marami kang story. Of course, real and fact stories, no? Hindi yung gawa-gawa lang. Kaya paano ka naman makaka uh, makakabuo ng uh, paano ka makaka ng mga stories if hindi ka naman umaattend ng mga activities ng company natin and ng grupo mo. For example, may CIA, hindi ka umaattend. Tama? May product knowledge, hindi ka umaattend. May events, hindi ka umaattend. May training nito o maatin, kailangan present ka dyan. Kasi yung napapakinggan mo sa mga speakers, yun lang din yung ikukwento mo sa letter C mo. ba? Diba? For example, 
umatin ka ng ano, umatin ka ng product knowledge. Sinabi ni Miss Maritoni na itong product na to, itong uh, Garcinia, uh, talagang nakakatulong to sa mga magpapalus ng weight kasi it has the highest contain level of HCA, no? Ayan. Um, ayan. Then, um, uh, tawag dito. Sorry na. Okay. So, ano siya? Uh, Kung baga, marami kang makukwento. Diba? For example, nakinig ka ng ano, sharing ni, uh, ng isang mentor. Diba? For example, sharing ni mentor nice. Diba? Nakinig ka dun sa isang mga diamond natin, yung pinagdaanan niya. From walang-wala, nung nag-start siya, nahirapan siya, halos nasangla niya na pala yung, ano, yung kotse ng mama niya para lang pang paala. That's how they started. E, pero imbis na mag-give up, talagang tinuloy pa rin nila yung business. Kahit wala sila kinikitang malaki, tinuloy pa rin nila yung business. That's why they get their success. So ngayon, yung story na yun, magagamit mo yun sa team mo. Pag may mga downlink ka na panghinaan, pwede mong ikwento yun. Alam mo ba, may isang diamond dito na nakamini Cooper na ngayon na taon-taon bago ang kotse. Kung baga taon-taon may libreng kotse sa company, alam mo ba pinagdaanan niya? Diba? Ganito, ganito, ganyan. So ngayon, may inspire yung grupo mo, yung member mo. Tama? Ah, diba? Ah, normal lang pala yung pinagdadaanan ko. Tapos may isip din nila na Uh, magiging successful din sila kasi naging successful din despite na yun yung pinagdaanan. It's very important. For example naman sa products. ba diba? Sa products. Okay. Umatin ka ng product testimonies. ba diba? Kasi dun kami maikukwento. Lalo na for example nagmamarket ka ng product tapos tinanong sa'yo nung ano tinanong yan tinanong sa'yo ng uh, nung client mo pwede ba yan sa may picos? Kasi may picos ako. Eh alam naman natin ang daming testimony about dun sa mga natulungan ng product natin about Picos. Kaso hindi ka naman umaten so you have zero idea about paano mo mauwiin yung uh, client mo. Pero kung naka-attend ka ng testimony, ay oo naman po, 'di ba? Send ko po sa iyo yung proof oh. Ito po one of our testimony, 11 years siyang hindi magkaroon ng baby, may Picos siya, may myoma, inverted uterus niya. Tapos um, uh, nag-try na siya magpa-medical, nag-try na siya magpa, ako baga, uh, mag-fertility workout sa mga kilalang hospital. Pero gumasas lang siya ng malaki. Pero dito lang pala sa pag-inom ng barley, marirepair ang mga damage cells sa katawan niya. ba diba? Na matutulungan siya. Ngayon, dalawa na yung baby nila. Ito po sila. ba diba? So may nakukwento ka kasi uma-attend ka ng product testimony, uma-attend ka ng mga trainings. Madaling magkwento kapag alam mo yung kinukwento mo. Pero kung hindi mo alam yung kinukwento mo kasi hindi ka nakinig, you have no power to tell the stories, di ba? You cannot deliver the story with power kasi hindi ka nakinig. <laughs> Kaya dapat pag may mga trainings, kailangan talaga makinig ka, mag-observe ka kasi kung ano yung napapakinggan mo, kung ano yung share nila, yun lang din yung ikukwento mo sa grupo mo, sa clients mo. Tama? So that's my tip. No? Facts tell but stories sell. Yeah, you have to gather all the testimonies of all the successful people in the business, especially yung mga A natin, yung mga advisors natin, which is yung product, yung company, yung events, yung, yung training, di ba? For example, ako up until now, gamit na gamit ko pa rin yung event last year. Hindi ko makalimutan yun. Sabi ko sa prospect ko, dito last year nagparafo lang company, tatlong sasakyan. Hindi pa nag-iisang linggo pinatawag na lahat ng winner at talagang pinaline up na sa head office, pinapicturan na yung mga kotse, binigay na sa kanila yung sasakyan. Di ba? So bakit ko siya nakakwento? Kasi andun ako. I was there. Kung baga, hindi man ako, hindi ako nandun mismo, pero nakita ko yung live na panood ko, na witness ko. Di ba? Kaya I can really testify sa mga client ko na pag sumali ka dito, sure yan. Kasi may mga iba na companies, di ba, nagpaparaffle, hindi naman binibigay. Diba minsan may mga raffle yung ibang mga brands na pinibilhan natin pero di naman na ito bigay. Tama? So ito kasi, nandun ka, pwede ka mag-testify. Like for example, this coming anniversary, nakita nyo naman, di ba? Nabili na, purchase na ng company, pinavideo shoot na yung apat na sasakyan. Ready nang ipamigay, di ba? Alam mo yun? So pwede ka ngayon mag-testify, pwede ka ngayon mag, ano, uh, kumaga, maging magaling na bridge. Di ba? Kasi ikaw mismo, di ba? Nakausap mo, ibang malaking factor yun. For example, ikaw, nakasama mo yung mentor, pwede mo ikwento yun, yung pang-picture, pang-edify yun. Oo. For example, meron tayong ano, meron tayong opportunity, di ba? Nakita natin yung mentor natin, yung sasakyan. Di ba? Um, 
Pero ito lang, ha, sa, may mga, ano, sa mga members natin, siguro pag may mga kotse, respect din natin yung kotse. Respect din natin yung resulta ng mentor natin. Bakit? Kasi kasama yan sa advisors. Di ba? Kailangan ini-edify din natin yan. Ano ibig sabihin nun? Kasi may mga nakikita kaming members. Actually, isa to sa mga naging um, uh, uh, mag- usapin before na mga top mentors. Merong iba sa office talagang tinik advantage na yung kotse. <laughs> Alam mo yung inupuan na, pinatungan na, nagasgasan na. Ganun yung nangyari. Eh, guys, yung resulta na yan, we have to treasure it. We have to value it. Bakit magagamit pa natin yan sa next generations na mga members? Tama? Lagyan din natin ng value yun. So pag may nakita kayo magandang kotse, okay naman magpa-picture. Diba? Okay naman magpa-picture, magpaganyan, pero yung uupuan mo pa yung hood. Meron ako nakita, inupuan talaga yung hood. Sabi ko yung may-ari niya, hindi pa nauupuan yung hood na yun eh, ng kotse niya. Tama? Tapos itong mentor na to, inupuan na. Siyempre, mga mentors, hindi naman pwedeng mang away, hindi naman pwedeng sabihin na, oy bawal yan. Pero siyempre, diba, lagyan din natin ng ano, lagyan din natin ng ano yun, ng value. Kasi pang up din natin yun eh. Kailangan, ano natin yun, i-value din natin yun. Kasi yung kotse niya yun, magagamit pa yun, makita pa yun ng mga members natin. Tama? So, ganun din siya. For example, nakita ka ng top mentors, pa-picture ka. Tama? Picture ka, pwede mo pang post para, for example, di ba, minsan nagpapwento tayo sa PowerPoint. Di ba? Ito, ito si mentor ganito, ganyan. Ano yan? Isa yan sa mga successful. Di ba? Kilala ka ba yan? O, oh, ito yung picture namin. Tama? Pang-edify din yun. Tama? Take that opportunity. Di ba? Kinukwento mo eh, oh. Kinukwento mo, parang sa mentor ni, grabe yung bahay niyan. Tama? Tapos, may picture ka. Ba talaga nakita kayo ng mabait ba siya? Mabait ba siya? Ah, ganyan, ganyan. Kaya, di ba? O naman, na-meet ko na siya in person. Yan to, ganyan. So, kung mga pang up din siya. Yung office. Punta ka sa office. Mga nasa ibang bansa. Pag nag kayo dito, request lang namin. Magpakita naman kayo sa office. Daan kayo doon. Kahit sa bilit lang. Papicture kayo doon. Para habang nagpe-present kayo sa bansa nyo, pag dumating kayo sa country nyo, kung nasa Canada na kayo, nasa Hong Kong na kayo, kung nasa na kayo, pag sinabi sa kayo, oo, oh, napuntahan kayo office, ito, namit ko na yan, namit ko na yan, si ganito, si ganyan. Tama? So, gamitin mo yun. Kasi pang market mo din yun. Pang A mo din yun. Pang, uh, pang ABC mo din yun. No? Yung products natin, di ba? Pag-aralan mo din yung products natin, paano mo i-build up yan. No? Um, uh, paano mo i-edify yung products. Siyempre, based on the testimony din. So, dapat kailangan trust ka din. Ibig sabihin, ginagamit mo yung produkto. You have personal testimony with the product. So, ganun po siya. Okay? So, that's how we uh, do it in a right way, in the IM way. Tama? We put value with the advisors. No? So, ganun din yun. Siyempre, kapag kung ano ginagawa mo with the advisor, same thing will happen to you. Tama? So, Uh, when you do the ABC rule, use everything. Diba? If nasa office ka, ipuro mo sila. Diba? Pero ngayon kasi hindi pa tayo pwedeng mag Kasi nga, syempre, pandemic pa. Diba? Anticipate, mirror and matching. Ano ibig sabihin ng mirror and matching? Maghahanap ka ng mag-ABC, maghahanap ka ng mag-share sa iyong client, dapat yung match din. O maghahanap ka ng mag-share sa grupo mo, dapat yung match din para mas effective. Para mas effective. For example, may downline ka or may invite ka student. Hanap ka ngayon sa team mo ng sudyante na may resulta na hindi kailangan sobrang laking resulta. At least may resulta na. Pag yun ang pinakilala mo sa si student na invite mo, wala siyang excuse. Nasasabihin sa sarili niya na hindi ko kaya yan kasi itong sudyante yung kaharap ko, nagawa niya. Kung nagawa niya, magagawa ko rin. So dyan papasok yung challenge, motivation. At the same time, may inspire din siya sa resulta ng tao na to. E eh, pag estudyante, invite mo, pinakilala mo sa negosyante. Ano yung CV ng client mo estudyante? Ah, kaya mo naman nagagawa yan kasi ano eh, negosyante kay eh, marami kang contacts eh. So very important din yung matching. Hindi basta-basta ahata ka ng advisor. Kailangan din, mag-iisip ka din, sino yung best person na parang pakilala ko dito? For example, uh, meron kang client na diabetic. Diba? O pwede mong gamit, uh, siyempre, ang isa-send mo ng mga testimonies doon, yung mga nakatulong sa kanila yung product natin sa diabetes nila. Or if may kakilala kang person, live, pwede mag-share, mas maganda. Ama, alam mo yun, para mag-match, mag-match yung client mo. No? Ganun po ang kailangan natin gawin. Hindi lang basta mag ka ng advisor, kailangan din, pag-iaralan mo din, sino yung match na pwede kong pakilala dito. 
Kung OFW to, pakilala mo sa member din ng OFW. Kung nurse yan, pakilala mo din sa nurse. Flight attendant yan, pakilala mo din sa flight attendant kasi dun sila magmamatch, dun sila makakarilig, dun sila ma-challenge, ma-inspire, ma-motivate. Okay? Next natin. Presentation, all the best in the A. Okay? When you do the presentation, lahat ng A advisors, dapat ibigay mo yung best mo. Company, ambassadors, marketing, products, complan, tell me lahat ng yan makakatulong sa'yo. Lahat yan advisors. So you have to give your best. Trainings, very important. No? Ine-edify din po ang training. Tandaan nyo, um, the reason why ba't may mga top earners dito, sila po ay resulta ng pag-attend ng mga trainings. Iba po kasi talaga yung matututunan mo dito sa trainings na to. Compare lang yung uma-attend ka ng IDP. Okay, mas na-equip ka at mas na-hone ka as a, a network, professional network marketer when you attend trainings. Okay, ideas. Okay, kailangan ini-edify din yan. Guys, alam niyo ba, meron akong idea. Okay, meron ta akong idea, meron akong natutunan. Diba, isi-share ko sa inyo. You excite your members. Diba, you edify that idea kasi yung idea na yun, makakatulong yun para sa pag-boost ng organization. What else? CIA. Ano yung CIA? Crossline in action. Meaning to say, kapag meron kang, ano, meron kang uh, mga uh, talagang inspired kayo sa mga mentors na yon, sa mga crosslines yun na yun, di ba? Nasa tingin nyo, makakatulong yun para sa organization nyo, di ba? You can invite them if they're available. Tama? So, yun po yan. Are you learning? Next po natin, host, opening, attraction, marketing, inviting, recognition, di ba? Power dressing, Diba? Yung mga bagay na yan, you can edify that. Diba? Yung simpleng damit. Guys, malukot. Alam mo, um, nung nag-start ako, way back 2015, um, ang mga belt namin nun, wala lang. Mga, ako, ang belt ko nun, plastic lang eh. Yung, ano lang, yung parang plastic lang na belt. Alam nyo ba? <laughs> ang corny, yung damit yun, yung belt ko before. Tapos, nag-Jordano na ako. Tapos, nakita ko yung, ano, uh, top earner sa amin. Naka-Hermes. Tapos nung nalaman ko yung presyo, na ano ko, nasyak ako, 54,000 belt lang. Di ba? Medyo, let's use the word, nabaliw. <laughs> nabaliw ako nun. Parang hindi ko na-imagine na yung belt pala, yung 54,000 pala, pwedeng belt lang. Di ba? Di ba? Alam mo yung motor na yun, pero belt lang pala yun. So, uh, ginamit ko yun. Ginagamit ko yun sa mga members ko. That, uh, kailangan mo may hindi na ito, lalo ni mga nakikinig. Yung mga yan, yung mga brands na yan, it's not about to Okay? If you're seeing those brands, those achievements, those luxury things na nabibili ng mga top mentors or even the mentors in our company, if naiisip mong bragging yun, you're getting it wrong. Nagkakamali ka. Okay? Mali ang perspective mo. Alam mo, kaya nila nilalabas yan para sa organization mo. How? Kasi you can use their stories You can use their stories para ma-inspire ang grupo mo. Let me give you an example. Si la mentor Hana, tsaka si la mentor Roan, like one week ago, two weeks ago, nagpunta sila sa Hermes Belt. I think it's in Green Belt. ba? Diba? Alam mo yun, nakabili sila ng belt for sure. ba? Diba? 50,000 plus yun. Alam mo, sinare ko sa mga members ko. Alam nyo ba dati yan? ba? Diba? Dati yan. Yung walang damit yan. Napagkakamalang may niyan. Diba? Yung tipong may client siya, tinignan siya mula ulo hanggang baba, tapos umalis na kasi nadismaya. Kasi yung kakausap sa kanya bata. Pero ngayon, no, nakakabili na ng belt. Nagtuloy-tuloy lang siya sa negosyo. Ngayon, kahit negosyante pa makita niya, pagkita pa lang sa belt niya, kasabihin, successful to. Diba? Bakit? Kasi hindi naman makakabili yan kung wala yung pera. Kumikita to. Nagigets niyo? So, I use that power dressing, I use that Um, that luxury na na-purchase ng mga mentors not to brag but to inspire the team the clients the invites kasi these people wala lang naman dati naman wala diba? even yung mga negosyante natin members ba? Diba? kahit mayaman na yan may mga bagay na hindi pa rin nila kayang bilhin pero nung nag-IM worldwide sa kanila hindi lang nila binili nabigay pa sa kanila ng libre say for example MacBook Pro may mga negosyante tayo. Tuwan-tuwa sila. Nagka-MacBook Pro sila. Bakit? Di naman sila magkaka... Kung baga, kung, ano, kung wala naman sa IAM, hindi naman sila bibili ng ganyan. Luho lang sa kanila. Pero dahil ginawa nila IAM, nagkaroon sila ng ganyan, libre lang. Kumita pa sila. Tama? 
sasakyan, ganun din. Hindi para iyabang yan. Para ipakita. Sino ba itong mga to? Ama, oh, dating teacher. Um, na ngayon nagkaroon ng kotse. Ilang years nag-work. Kahit gulong ng bisikleta, hindi nakabili. Ngayon nagkaroon ng sasakyan. Ama, that's how you treat that result. Hindi yung sasabihin mo na, ah, mali pa yung grupo niya, naglabas ng kotse. Ay, hindi naman ano yan. Ganto ganyan. No, you're getting it wrong. That's not about bragging. Those results is meant to inspire people. Okay? Diba? Meant to um, help your team. Diba? Kasi may inspire sila dun eh. Mga mamumove sila dun sa resulta na nilalabas ng mga, ng mga, ng mga mentors natin dito. So I hope you get that point, no? Okay, that's not yabang, okay? Kung nayayabangan yung client ko, eh definitely mayabang yun talaga. Diba? Kasi ang mayabang, galit sa kapwa mayabang. <laughs> so nayabangan, it's, 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 it's their nature. Diba? But ang perspective natin dito as um, distributors of I'm worldwide, that is meant to inspire. Okay? So yung resulta, yung achievements, kung nagsusot mo ng bling-bling, nag Rolex, ang gaganyan, that's not to brag, but to inspire, definitely. Diba? Parang ako, for example, mentor me, nung naglabas siya ng you've lowered 1 million, hindi ko naman naisip na yabang. Bakit? Diba? Hindi mamaya, bukod sa hindi mamaya mga mentor natin, diba? Pero kasi, yun na-realize ko dun, dati naman itong wala eh. Diba? I know her story. Diba? Kasi, in our previous company, nakasama ko sa talagang down na down siya nun. Pero ngayon, grabe oh. Mabili ng, ng Yuglo, 1 million cash. Hindi na problema pera. Nama, yung millions, yung iba, sinasabi, yung yabangin naman, nagpapakita ng millions, they're getting it wrong. They have wrong perspective kasi. And that's not your problem. Dahil sa alam mo sa sarili mo as a bridge, hindi yun para ipagyabang. Yun ay para ipang-inspire at ipakita sa kanila na kung nangyayari sa kanila, posible din mangyari sa lahat. Tama? I hope you guys are learning. Okay? Always use dwarfing. No? Ibig sabihin, um, kapag may mga malalaki kayong bagay, for example, jade, no? jade package, paano mo mapapaliit yun? So, idudwarfing mo yun. Diba? Ako, for example, diba? for example, ako po, meron akong business. Diba? So, sinishare ko sa kanila, sa gratitude business ko, I spent almost million Diba? For the, for, for dun pa lang sa location, two months advance, two months deposit, ang rent ko dun, 45,000 a month. So times two, almost pang jade na. May franchise fee, may renovation, may equipment, ang dami kong ginastos. Diba? Pero ang kinikita ko po dun, eh, negative. Diba? Abonado, zero. Diba? So yun yung sinishare ko sa kanila na itong 198 po, maliit lang yan. Kung baga sa negosyo nakikita ka ng milyon, maliit lang po yan. So ngayon, lumiit ngayon yung mindset nila. Na yung 198, hindi pala yung million, hindi pala malaki yun, maliit lang pala yun, compare magnegosyo ka sa labas. O ito na lang, Jollibee. Di ba, magkano franchise? 40 to 50 million, magkano kinikita net price, uh, net income per month, 300 to half a million. Guys, ang 300 to half a million, kinikita lang ng mga bago yun dito na nag-adjust for you. Mga top mentors, one week lang yun. Mentor Aryan, one week niya lang yun. Diba? Mentor me, unilevel na nga lang ata yun. Nama, pero hindi naman naglabas ng 40 to 50 million. So yun yung dwarfing. Pinapaliit mo sa kanya, itong 180, maliit lang yan. No? So ganun po siya. Yes, the sample of... Kailang, it's, a, it's also a skill na kailangan mo matutunan and ma-develop. Nama? So how to be a good advisor? Master and understand by heart the company, products, and complan. Be knowledgeable about the MLM industry. Know how to use and teach the ABC rule. Be a role model to your team. Ibig sabihin, if you want to teach your mentors or your leaders to be a good ad, uh, to be a good bridge, ipo muna mismo, di ba? Maging good bridge sa mga advisors mo. Okay. So next is regular attend training sessions. Kasi jan ka mahat, jan ka matututo how does the host, the 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 bridge, no edify yung mga advisors and the mentors and the um, um the uplines in the company. Kung paano nila edify yung mga events, etc. Doon ka matututo. So, we have to be, uh, uh, kumbaga, you have to uh, carefully observe. No? Develop your own style. Always be enthusiastic and excited. Make it a habit to be, to give bridge confidence. Uh, uh, make it a habit to give bridge confidence and uh, it must show up even when client cancels the appointment. For example, ikaw yung advisor. Tapos yung bridge mo, nag-invite. 
Tapos yung bridge mo na nag-invite, nag-cancel yung kanilang appointment. So anong gagawin mo sa advice, uh, as advisor, anong gagawin mo sa uh, downline mo, sa bridge mo? Huwag mo iparamdam sa kanya na disappointed ka. ba? Diba? Kailangan, paramdam mo sa kanya na okay lang yan. Nangyayari din yan. Kasi even sa sarili mo, nangyayari din yan. Yung nag-set ka ng appointment sa mentor mo, kasi na answer. Nangyayari din naman yan. Pero all, uh, kung baga show up ka pa din. Nangyayari sa amin yan, minsan ang meet-up namin, Batangas, alam mo yung bumiyahe ka na. Pagdating dun sa star toll, diba, biglang magbe-message, alam mo yung malapit ka na, malapit ka sa toll gate, magbe-message, sorry, cancel pre appointment. Ah, imbis na umuwi ka at mag-U-turn, eh, puntahan mo na lang siya. Okay lang yan, sige, meet na lang tayo for mentoring. Nangyayari naman talaga yan. See you. Diba? So, para yung bridge, hindi malalow moral. Na? So, ganun din. For example, yung, yung downline, nag-set ng mentoring. Tapos, ang pumunta, tatlo lang, expected mo, 20 or 50. Okay lang, show up ka pa din kasi it happens. Lahat naman ng malalaki, nagsisimula lang din naman ng maliit. Tama? So, that's how you can be a good advisor. And always level up. Level up. Can you type in in our chat box, level up. Okay? Level up. So, the role or the goal of the advisors are to level up. Hindi ka pwede hindi mag-level up kasi wala nang ikukwentong bago sa'yo ang grupo mo. Okay? Wala nang bagong ikukwento sa'yo ang grupo mo kapag yun at yun na lang, yun at yun na lang, ulit-ulit na lang, isang taon na, dalawang taon na, tatlong taon na, sapphire pa rin ang introduction sa'yo. Tama? Dapat yan, nagle-level up ka para may maikukwento pa, may i-edify pa ang mga bridge sa'yo. Tama? Kung dati, ikaw ay sapphire lang, dapat next month, ruby na ang introduction sa'yo. Ito po, from 200,000, ngayon po, uh, 400,000 na ang maximum potential income nito sa sales match. Alam mo yun? Ito po, dati lang ito, nagko-commute na nag-start, ngayon po, nakakotse na. Dati po nakakotse lang to ngayon, naka-sports car na. Dati po naka-sports car lang to ngayon, naka-super car na. Dapat nag-level up ka. Di ba? Ngayon po may house and lot na. Guys, dapat nag-level up ka. Dapat mag-level ka para may ma-ipi up, may i-edify sa iyo yung mga leaders mo. That's why you're you're giving your best as a good bridge sa mga advisor kasi para magka-resulta ka. And pag nagka-resulta ka, time will come ikaw na yung magiging advisor. Okay po ba yun? Okay. Can you commit to yourself that you will level up for you to be a good advisor? Ayan. Type yes naman. And now, how to be a good bridge? Paano naman maging magaling na bridge? Okay. During the communication, don't interrupt advisor. Keep quiet and pay attention and listen. Okay? Kasi minsan, for example, for the trainings, for the mentorings, ito bihira naman nangyari sa trainings. no? Um, usually nangyayari to sa mga IDP. Diba? For example, one-on-one -on -one table talk presentation, yung bridge, kung may extra pa during the presentation, don't worry. The advisor will um, uh, allow you to speak kapag kailangan. But let your advisor do the presentation kasi minsan mo mahaba. Ako meron akong presentation, mabilis lang na, naman. Pero kasi yung, ano, yung bridge yung nag-invite, ang daming kwento sa client. Yung bawat slide, nagkwentuhan na sila. Ah, may kwento siya dun sa slide na yan. May kwento sa slide na yan. Humaba ni presentation ending, hindi namin na closing. Ending biglang, ay, busy na kasi ko. I have to, ano, meron pa ba? Kailangan ko na umalis eh. Hindi pa po tapos eh. Ay, I have to go. Kasi nga, humaba. Kasi nga, extra ng extra si bridge. Guys, kapag ikaw ay naging bridge, ibigay mo yung, ano, ibigay mo yung floor sa advisor and let the advisor, um, uh, um, uh, kumbaga, allow you to speak. No? So, ganun po yun. Okay? So, kaya nga, in-invite mo yan eh. Diba? So, you have to value them, respect them. Diba? So, ganun din. For example, may nagsasalita sa Zoom. Diba? Simple lang naman gawin mo eh. I-mute mo yung mga may ingay or kaya tanggalin mo yung ano, pwede mag-mute yung ila. Kasi para hindi din mag-interrupt yung nagsasalita. Diba? Take notes, record, and keep good learning attitude. Okay? When meeting is in progress, do not leave your seat. Okay? In, if meeting is in progress, do not leave the Zoom meeting. <laughs> Kasi makikita po yan ang invite mo. Kung nasa na dito nag-invite sa akin, wala na. Diba? Hindi pa nga ako kasali, iniiwanan na ako. Paano pa kaya pagkasali na ako? Are you getting my point? So that's how you can be a good bridge. Never build up the C to your A. Okay? The advisor. Okay? 
uh, the advisor yun yung talagang dapat na mag-speak. Okay? And wag ipapakusap si A hanggat hindi pa na ABC. Okay? Yan ang yan na wag na wag mo kakalimutan. Minsan masyado tayong believe sa advisor. Hindi na natin ginagawa yung part natin. Magaling naman si mentor eh. Bigla na lang pagdating ng ano, di ba? Zoom meeting, bigla nagulat yung client. Oh, sino ito nagsasalita? Sino itong pumasok? Akala ko tayo lang. Tapos bigla sasabi ng bridge, ah, ah, in-invite ko pala dito yung ano, mentor ko. Siya yung mag-explain sa'yo ng business. Eh, bago lang ako eh. Mali yun. Huwag mo papapasukin ng Zoom room si advisor na hindi mo pa siya nabibuilt up. Pwede mong i-message yung as a bridge. Pwede mong i-message advisor. Men, so pa mo na pumasok sa Zoom meeting, itidiyak mo na kita. Tama? Ganun din sa mga trainings, di ba? Men's, wait lang po ah. Ah, send ko po sa inyo yung link pagka, ano, pagka mag-start na. Para may edification din. Tama? May edification din. So, ganun po. Ganun po kasimple yun. We have to be a good bridge. That's how we do it. That's our culture. And you have to embrace it. Because every one of us na naging successful sa business, especially sa company natin, yun po yung pinapractice po natin. Right? Okay? Next po. Okay, your role as a bridge before your before bringing your C, your client to your advisor, give information about your client to your advisor using form. Yung yung sinasabi ko nga na kailangan bago ka magpa-present, kailangan sabihan mo muna yung mentor mo, mens, ito papakausap ko sa'yo, nurse to, nag-try na to mag-network marketing pero hindi nagtuloy, ito yung ano niya, uh, pinagkakabalahan niya ngayon. So may idea na yung advisor, mas mabilis siya makaka mas magiging mabilis ang kanyang way, magiging smooth ang kanyang presentation at magiging uh, strategic siya kapag ka alam niya yung background or information ng yung client. So very important po yun. Reconfirm the appointment with your client the day before. Trabaho po pala ng bridge yun. Guys, sabi sa manual natin, no confirmation means cancel. Can you type in in our chat box? No confirmation means cancel. For example, you invite someone to do the training, to do the presentation. If walang poster yan, if wala kang message dun sa, sa tao na in-invite mo, it means na hindi tuloy. Tama? Kasi trabaho pala ni Bridge na i-follow up. Hindi trabaho ng advisor. Yung in-invite mong advisor, let's say that's a cross line, ipa-follow up ka pa. Means tuloy ba yung pa-mentoring mo sa team mo? No. It's a big no. You, as a bridge, ikaw ang mapo-follow up sa kanila. Men's, tuloy po yung appointment natin. Bukas, ganito, ganyan. Ito po yung poster sa iyo po. Okay? Pag may invite ka, ikaw din ang mapo-follow up dun sa client mo. O, oh, may, may appointment tayo with uh, uh, may mentor. Isa siya sa mga nagbigay ng oras. Bisa siya, ganito, ganyan. Mentor, tuloy po tayo. Na-follow up ko na. Okay po si client. So, ganun po yan. Trabaho po ni bridge yun. Okay? Para at least hindi po natin makalimutan. Understand that you will be an advisor or a mentor in the future. So kung ano yung ginagawa mong service, kung ano yung ginagawa mong, uh, ginagawa mong uh, kumbaga, culture or um, uh, what's a good term? Diba? Kung ano yung ginagawa mong uh, ginagawa mo. <laughs> kung ano yung ginagawa mong practice. Ayan, that's the term. That, kung ano yung ginapractice mo bilang isang bridge, yun din ang makikita ng client lahat. Yun din makikita ng lahat ng siya. At yun lang din yung gagawin. So, always remember that you have to set a good example and have a good, respectful, communicative relationship with the A's in our company. Okay? Let me repeat. Good, respectful, communicative relationship with the A's in our company. Ako, pag may mga bago kong leader, may mga bago kong member, I didn't push them to to uh, to what's the term diba? to address me uh, I didn't push them to address me or force them to address me as a mentor okay hindi ko pinupush yun okay pero dapat magkaroon din tayo ng pakiramdam diba pag nakikita mo sa group chat yung mga members professionals man or hindi they address their mentor as a mentor they address the person na ma-apply nila as a mentor with respect. Diba? So, dapat you do the same. Diba? Meron pa ba dito ang tawag nila sa mga apply nila? By the name? Diba? By the name? Diba? Hindi pwedeng ganun. Diba? For example, ikaw, ako, apply ko si mentor Sharifa. Ang tawag ko lang, uh, Sharifa, meron tayong IDP ngayon. Diba? Lakas maka ano nun. Diba? Parang nakakalow moral yun sa advisor mo. Wait lang. Diba? Ako tutulong sa'yo eh. Tama <laughs> ba? Diba? 
give some respect naman din by addressing me as a mentor. Tama ba? So, ganun po siya. Kailangan marunong din tayo makaramdam. Always remember this. You need the advisors more than they need you. Alin? Okay? Tandaan mo to ha. Bilang isang bridge. Okay? You need the advisors more than they need you. Okay? Kaya dapat ikaw yung marunong makasama sa mga advisors. May cross lane ka. Tama? May cross lane ka. Inaalok mong invite sa ano? sa mentoring mo, eh wala ka namang relationship with that mentor. Di ba? Sana naman lang, before you, ano that, dapat, uh, nakipag, kumikit ka muna. Di ba? Alam mo yun, nag, uh, paramdam ka muna. Tama ba? Have a good, respectful, communicative relationship with it. Tandaan mo, because this person, sila makakatulong sa atin sa negosyo. Okay. When A and C finally meets, bridge must tee up advisor during introduction. Never build up C or client and treat him like a VIP. Tama? Minsan, ganito rin yung mga mistakes natin sa ating industry. Porket meron tayong big time na downline, may big time na client tayo, masyado natin bini-VIP at nakakalimutan na natin that advisors must be the, ano, the, kumbaga, yung talagang dapat na, ano, na pinapakinggan. So, anong nangyayari? Other way around, di ba? Yung mga advisors, yung mga mentors, yun yung nagsasubmit with the VIP. O, may mentoring. O, sige, dito kayo sa bahay ko. Di ba? Instead na ano, instead na ang mentoring dapat sa uh, neutral ground or yung uh, talk sa neutral ground. Di ba? So, nagiging iba yung sistema. After the advisor has finished, bridge has to take over. Bridge and advisor should discuss follow-up for the client. Pag-uusapan nyo kung paano nyo pa-follow up yung client nyo. Tama? Ayan. Additional tips. When Bridge is still new in the business, advisor should not let Bridge conduct business on his own. So as advisor, kailangan you have to support with your Bridge. Kailangan support mo pa rin. Observe mo pa rin how they do the business, kung tama ba yan, kung tama ba yung ginagawa nilang way. In short, ginaguide mo pa rin sila. Okay? And oh, teach them, of course, how to uh, do the ABC rule or the edification. Phones and or anything that might cause distraction should be turned off and support in the chat box. Napakalaking factor po na may support sa chat box, especially yung may mga naka-on camera. Kaya saludo ko pag may mga trainings, pag may mga IDPs, yung mga naka-on na camera, malakas kasi makapag-tee up yan. It means that you really value and uh, respect the person who, who are speaking uh, sa mga meetings. And of course, yung mga chat box, it also give us support or nakapag-boost din siya sa moral ng mga nagsasalita kasi nafe-feel nila na people are really Uh, learning at the same time responsive. Kumbaga may sense yung may sense yung pinag-uusapan kasi nakikita nila na may people are responding. So it's also one way of edification. Okay? Yung pagcha-chat box, yung pag-heart, yung pag-send ng ganyan, it's also way, it's also a way of edif uh, edification. Okay? Select an appropriate place for a meeting, do not use the venue and do not leave the meeting. Additional tips, understand that you're the one asking favor to all the advisors. So you should be, di ba, uh, umaga, ikaw yung mag adjust in short. No? Ikaw yung nag ask ng favor. Okay? Always be grateful and it will come back to you. Okay? Grateful ka dapat. Question, grateful po ba kayo sa mga mentors nyo? Do you have a grateful heart? Okay? Can you type in? Diyan sa chat box natin, yung iyong mentor na nag-invite sa'yo dito o yung mentor na tumutulong sa'yo dito, can you acknowledge them so they can see later on, may kita sila kahit di sila umatid ng trainings, no? magulat sila, ay, ang sweet naman ng downline ko na to. Talagang ano, minention pa ako, grateful daw siya sa akin. Tama? Can you chat in sa chat box natin? Diba? Mababasa yan for sure ng mga mentors mo. No? Ayan. Ayun. So lastly, ayan, monkey see, monkey do. Okay? So ano yung monkey see, monkey do? Diba? Um, actually, ano yan eh? Uh, very important yan. No? Parang sa, ano yan eh? Parang sa magulang, di ba? Tandaan mo, di ba? Kung ano yung pinapakita mo sa mga anak mo, eh yun yung tama sa paningin nila. No? As a mentor, yung mga downlines mo, parang anak mo din yan. Tandaan mo yun. Parang anak mo din yan. Kung ano ugali mo, nakukuha nila yan. Kaya you have to really be careful 
with all your actions. Kung dati negative ang laging bumalabas sa bibig mo, lagi kang hopeless. Kapag may down nila na, hindi pwede ka lang. Tama? Kailangan positivity. Kailangan laging may pag-asa. Kasi ikaw yung source of strength nila eh. Alam mo, lahat na nakita kong mga magulang, kahit problemado na, hindi nila pinaparamdam sa pamilya nila. Kahit pagod na, hindi nila pinaparamdam sa anak nila na nahihirapan na sa pagod na sila kasi ayaw nila ipasa yung burden sa kanilang mga nasa ilalang nila. Ayaw nila ipasa yung burden. Yung mga anak nila, hindi. So, ganun din sa negosyo natin. Your members, your downlines, parang anak mo yan. Diba? If may problema ka, don't pass the burden to your downlines. Kasi it will not help. Ano ba ang rule natin? Ano ba ang protocol natin dyan? When you're up, go down. Okay? Kapag ang taas ng sales, may resulta, may production, pamiting ka, o pag-gather ka, pakain ka. Tama? Pagpa-thank you ka, thanksgiving sa grupo mo. Kasi nga, maganda yung ano, magpa-event ka, magpa-raffle ka. Maganda yung nangyari. But you're down, go up. Kausapin mo yung mga mentors mo. Kasi for sure, kung ano yung nararamdaman mo, na-experience yan. Pero kapag down ka, tapos nagpa-meeting ka pa, mens, uh, guys, uh, meeting tayo. Tapos walang pag, wala kayong ibang pag-uusapan sa meeting kundi issues, problema. Do you think it will help sa organization? Ah, si IM ganito. Ah, si mentor ganito. O oh, guys, quit na tayo. Walang mangyayari. Di ba? No. Di ba? That will not work. No? So, kapag may mga ganyan, dapat sa'yo pa lang as a leader, tapos na yan. Okay? Yun yung di ko makakalimutan. I think it's, it came from a diamond mentor. Uh, mentor uh, Jonathan Capini. Kung leader ka talaga, kung leader ka talaga, kapag may problema, sa'yo pa lang tapos na. Hindi na bumababa yan. Tandaan nyo yan. Okay? Hindi ko makakalimutan sa training yan. Okay? Sabi ni Mentor Jonathan, kapag may problema as a leader, sa'yo pa lang tapos na yan. Hindi mo na kailangan ipasa pa mababa. May problem ka, di ba? Magbagal ng system, sa'yo pa lang tapos na yan. Okay lang yan. Positive lang yan. Gato, Para pag nagtala yung downline mo, Okay lang yan, ganyan lang talaga nag update system kahit naman ibang bangko nag update din eh. Facebook nga nag-shutdown ng 6 hours eh. Ito, di ba? Alam mo yung ganun? Di ba? Sa'yo pa lang, you have to defend the advisors. Kasi those people will help you. Okay? They're not against you. You should not against the advisors. You should be with the advisors. Okay? I hope, I hope guys, you learned with this topic. No? And I, I hope that... Uh, yung topic na to, eh, mauulit ulit <laughs> sa mga trainings natin. So, everyone in this company will be reminded how to uh, how to uh, do the edification process and the right culture of ABC role. So, before I end, uh, let me promote this very uh, exciting um, event in the network marketing history. So, this is called BFH, which stands for Business for Home. It's a marketing event, growth conference for all the networkers in the whole world. Hindi lang sa Pilipinas, pati buong mundo. So guys, ang ticket, it's, uh, i-mention ko na lang yung link uh, dito sa ating chat box. And I think ipopost naman yan sa mga group chat. No? Yung link na yun, doon lang kayo pupunta. Just, uh, uh, ipopost nyo lang doon yung credit details, credit card details nyo. So you can purchase a ticket. Mas early, mas maganda kasi may early bird yan. So pag medyo matagal ka na nag-sign up, medyo nagmamahal ang ticket. So if ever, this will be the second BFH na event, growth conference in network marketing na invited si IM Worldwide. Alam nyo, uh, there will be I think 40 or 35 or 38 speakers na guys, hindi lang basta, ano, hindi lang basta millionario if you can convert their earnings, billionaire na sila. So pag umaten ka nito, dito mo talagang lalaki yung kawali mo na yung industry pala na pinasok ko, malawak pala to. Hindi lang pala to basta extra income lang. Pang give me five, give me five. Eh talagang dito pala pwede ako maging billionaire. Pwede pala ako maging millionaire at makatulong sa maraming tao. So itong, itong event na to, maraming speakers pero ang maganda, okay, our black diamonds, the two black diamonds of our company, mentor Shirley Macy Bulan and mentor Precious Grace Capili will be one of the keynote speaker sa ating BFH. So, kailangan suportahan natin yan. Bumili ka ng ticket, guys. Guys, kung 2,100 lang, di ba, hindi mo magawa ng paraan pang bilhin ng ticket. Paano pa yung sports car mo? Paano pa yung house and lot mo? Paano pa yung kotse mo? Kung dyan pa lang, eh talagang nalilitan ka na. Minsan nga, pag may mga movie, may mga concert, eh, mas mahal pa dyan, eh, nagagawa natin ng paraan. How much more pa to? 
na dito marami kang matututunan sa mga iconic person sa network marketing industry. Hindi sila basta-basta. Walang naimbitahan dyan na basta-basta lang. Just like our Black Diamond. Hindi sila may invite dyan. ba diba? Kung hindi sila talagang malupit na nag-build ng network. So let's support our uh, two beautiful Black Diamonds. At the same time, matuto tayo. Grab the ticket. Ask mo na kung ano yung link niya. Ngayon pa lang mag-purchase ka na. So this will uh, happen uh, this coming December 10 to 12. So you still have plenty of time to market this and to promote this. Kasi pag umatin ka dyan, talagang marami kang matututunan. So tapos na tayo sa ating training. I hope you you guys learned a lot and uh, many of you are expecting na may maglalabas ng Porsche ngayong gabi na to but uh, sad to say po it is canceled uh, but I believe there's a better ano better event or better training pa na kung saan ilo-launch yun. But don't worry tomorrow you will be surprised because uh, meron po maglalabas. Ito sure to October 9, okay? October 9, it's a BMW Z4, the latest model. Kaya nako wag niyo palalagpasin and I hope and I know you guys will get inspired tomorrow and uh syempre bring your members to attend the trainings for our success Saturday and of course I'm very excited for this coming anniversary no ang lapit na so wag natin na no palagpasin uh thank you so much sa lahat po na nag-tune in and stay this is your mentor Marlon Santos youngest diamond maker agent of hope and I am worldwide god bless you all